uraia wetu uraia wetu utanzania wetu eh naomba kwanza kama wanavyopenda wana 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 sheria e, nitangaze maslahi ili kusiwe na shaka nasimamia wapi kusiwe na shaka nasimamia wapi e, nitangaze maslahi yangu kwenye hii hoja e, watoto wangu Agostino na Edward E, e, mmoja anasoma Georgia State University Atlanta na e, kaka yake anasoma mdogo wake wale anasoma kwa sababu anatofautiana kwa dakika chache e, anasoma Kennesaw State University Marietta Georgia hao watoto wamezaliwa Georgetown University Hospital Washington DC miaka 21 iliyopita na mimi nilikuwa diaspora kwa hiyo msiwe mnanitenga tenga na mimi ni diaspora msiwe mnanitenga tenga hawa watoto by virtue of their birth they are american citizens they carry american passport by birth wana haki ya kugombea urais wa nchi hii wasao eh wazazi wao wazazi wao wote wawili baba na mama can only come to this country with a visa sawa sawa siji hapa bila visa kwa sababu mimi ni mtanzania hao watoto hawakuamua wao kuwa american citizens by birth hawakuamua wao na either were they consulted in the matter hawakuamua wao kuzaliwa George Town University Hospital Washington DC haya ni maamuzi yaliyofanywa na wazazi wao ambao wala sio wa Tanzania na mimi sio wa Marekani sawa sawa wanaambiwa sasa kwamba mimi usisi, usisi ni wa Tanzania wazazi wao ni wa Tanzania mimi nakaa Tanzania watoto wangu wanaambiwa hivi ile ile nyumba niliyojenga ile na waliko kulia kabla hawajaja kusoma huku ile nyumba hawezi waka wakairithi eh na whatever i have in tanzania ambacho kinaitwa ardhi hawezwa kakirithi kumbuka parents ni born and bred tanzanians na watoto damu ile ni ya kitanzania moja kwa moja hakuna chotara pale <laughs> but they cannot they cannot inherit my estate niki siku nikiwa sipo kwa sababu tu sio raia wa Tanzania hawakuamua wawe wa, wasiwe hayo maamuzi waliyakuta wali, wali tumeshayafanya tuliyafanya wakiwa wao bado hawajaitwa nani eh walikuwa hawaitwi watoto bado sawa so, and now they are being made to to suffer the consequences za mambo ambayo 
they have, they have absolutely no blame in. They are made to suffer kwa sababu ya government policy. Kwa sababu ya sharia. Kwa sababu ya sharia inayosema uwezo ka miliki ardhi bila kuwa raia wa nchi hii. It doesn't matter wazazi wako wote ni raia wa nchi ile. It doesn't matter. Hivi kuwa raia wa Marekani Is it a crime? No. Kuwa raia wa Kenya kwa mfano au Uganda ukawa na baba mganda mama m- 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 Tanzania ukachukua uraia wa baba yako is that a crime ambayo eh, rambi, adhabu yake ni kukunyima wewe kupata haki ya mzazi wako mmoja ni kosa ni kosa kwa sheria za Tanzania ni kosa kwa sababu sheria ya Tanzania inasema chagua mawili hivi ukichagua yote uchagua moja wapo kati ya mawili hivi ukichagua yote mawili kwa pamoja wa Tanzania wataacha kuchagua rais jua litaacha kuchomoza mvua itaacha kunyesha ile nchi kwa sababu imeruhusu watoto au, au, au watu hawa wote ambao wana damu ya Tanzania eh, kuwa na haki ya kuwa raia wa Tanzania na at the same time kuwa na uraia wa huko ambako wamekulia wamelelewa wame... mvua itaacha kunyesha tutaacha kulima kwa sababu tumeruhusu uraia pacha harika itakuja why why kwa tunaogopa nini serikali yetu inaogopa kitu gani zamani wakati hizi sheria zinatungwa hii sheria imetungwa mwaka na mbili. ukisoma kwenye vitabu leo ina, ina imeandikwa nani sheria ya uraia mwaka na tano. lakini sheria ya mwaka na mbili. within katika moja wapo ya sheria za kwanza kutungwa na bunge la Tanganyika huru sheria ya uraia ilitungwa katika mazingira ya watu ambao walikuwa wametoka kwenye kutawaliwa kwenye kukandamizwa kuna ilitoka katika mazingira ambayo tulikuwa tuna, tunaitwa sisi sio sio sisi ni wenyeji ni natives we are not citizens hatukuwa raia hatukuwa na haki za raia ilitungwa katika mazingira hayo ya nini ya watu wanaoogopa hao walio tutawala wasio kapata namna ya kurudi na nielewa lakini vile vile kipindi kile cha miaka ya sitini kilikuwa kipindi cha decolonization au sio kilikuwa kipindi cha vita za kupigania uhuru kwa majirani zetu au sio kulikuwa na vita msumbiji Felimo walikuwa songea na Mtwara na Wareno walikuwa wanashambulia regularly maeneo ya mpakani na walikuwa wanatuma watu kuja kuua wapinzani wao Dar es Salaam Eduardo Mondlane aliuawa Dar es Salaam unamfahamu Eduardo Mondlane rais wa kwanza wa Felimo kabla ya Samora Naelewa? Kulikuwa na vita Angola na ni Zimbabwe. Zimbabwe. 
na hawa kina Mugabe hawa kama kina Samora wanajifikia wapi Tanzania kwa tunawafundishia Tanzania eh Eh, kulikuwa na vita Angola Agostino Neto alikuwa hapa mwaka 62 Rais wa kwanza wa Angola Na kulikuwa na mambo mengi sana yalikuwa yanafanyika vipi kwa sababu tulikuwa tuna haba hawa wapigania uhuru Walikuwa wanafuatwa na, na hayo mataifa tulikuwa tunataka wayaachi wa wanaenda kuwaua wapigania uhuru kwenye nchi zao ndio nimesema Eduardo Mondlane aliuawa Dar es Salaam. Yule wa 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 wa, wa, wa mkuu wa majeshi wa kwanza wa wa Zanu ya Mugabe Herbert Chitepo aliuawa Lusaka. Sawa sawa. Na mambo ya aina hiyo ilikuwa mema. Kulikuwa na hofu kwamba tukiwa lose kwenye masuala ya uraia katika mazingira haya tunaweza tukakaribisha mambo mabaya au sio hizo sababu zipo bado hizo sababu bado zipo bado tuna hofu waingereza watakuja hapa au wa marekani mabebeo <laughs> huh? Hiyo hofu ni, ni ni hofu ya nini hasa? Mko milioni ngapi huku uhaibuni? Kwamba labda tukiwaruhusu mliochukua uraia wa hizi nchi au watoto wenu mtakuja kuchukua maeneo yote ya nchi ile watu wetu watakosa mahali pa kilimo mko milioni ngapi <coughs> what is this what is this fear ya kuwapa watu ambao kila mtu anakubali ni damu ya Tanzania hakuna anayebisha kwamba hawa sio hawa sio damu yetu hakuna anayesema hivi unalifahamu ila akiwa na lile karatasi la kimarekani lile somehow <coughs> anakuwa hatari. Eh? Halafu wa Marekani hao hao eh wako everywhere. Eh? Wako everywhere. Ndio wanaofundisha mapolisi wetu FBI, <laughs> the counter terrorism sisi vitu gani yale mambo ya magufuli ya kukamata watu yale ya kutesa watu kupoteza watu task force trained by FBI Louisiana Unanifahamu? Kwa hawa Marekani wanaofundisha vyombo vyetu vya ulinzi na usalama wanaotuuzia silaha wanaotuuzia ndege wanaotupa hela rais anakuja hapa na bakuli anaombaomba everywhere suddenly tuki, tukiwapa watoto wetu damu yetu uraia mbingu na nchi zitafanya nini what is this fear why ni hii fear iko so irrational niambieni mimi na mimi nafikiri it is completely irrational kwa sababu haieleweki mtu yote mwenye mwenye anayefikiria rational anafikiria rationally anafikiria rationally hawezi akaona sababu yoyote ya maana ya ya ya, ya hii fear ya dual citizenship wa Kenya wana dual citizenship majirani zetu nane wanaotuzunguka wana, wameruhusu dual citizenship mvua imeacha kunyesha Kenya eh In fact, in fact, ukitulinganisha sisi na wakenya mambo yetu yameharibika kuliko ya wakenya by far. Huwalinganishi wakenya na sisi kwa chochote. Niambie kitu kimoja tunawapita kwenye nini? Kwenye nini? Eh? 
wanaingiza tourists wengi zaidi yani hatakuwa hata kwenye ligi moja hatuwakaribi pamoja na ukweli kwamba sisi tuna better and, and, and more numerous tourist attractions than Kenya lakini hatulingani nao kabisa ni ligi nyingine unafahamu utatulinganisha wa Kenya wanalinganisha nini na Tanzania kwenye elimu eh kwenye afya mimi nilipo nilipoumizwa miaka ile kila mtu kila including mawaziri wa CCM nilikuja kuambiwa na walio kuwa hai mimi nilikuwa semida <laughs> eh niambiwa hivi walikuwa na bende Nairobi kwa hiyo vyote vile msiende mhimbili Yenda Nairobi My life was saved in Nairobi Nairobi Hospital Unfa Eh Kwa hiyo watu tunawazidi ni Hata waganda ambao wamechafuka chafuka miaka yote hii tunawazidi ni au wanyarwanda Na labda tunao karibiana nao Warundi <laughs> Warundi ndio size yetu. Bwana wao natawaliwa na namna hii. Eh. Kwa hiyo hakuna any rational reason ya kukataa uraia pacha. Ukisikiliza ukiwasikiliza kwa makini wanasema eh hawa watu sasa wakija sasa ina video apige kura yes so what kwani kupiga kura ni dhambi jamani watu walio raia si huwa wanapiga kura eh watagombea nafasi za uongozi yes eh ni kosa kwa mtu aliyekaa marekani kugombea ubunge zamani sisi wa Chadema zamani kulikuwa na mdaspora mmoja hapa anaitwa Aman Walid Kabur Aman Walid Kabur mbunge wa kwanza mbunge wa kwanza wa upinzani Tanzania alikuwa Aman Walid Kabur alito ali, mwenyekiti alikuja kum, kumtoa New York State University na kumwambia twende ukagombea ubunge Kigoma mjini tumeharibikiwa kiasi gani na ubunge wa Dr. Aman Walid Kabu eh na mwa, kabla hajafa alikuwa mwenyekiti wa CCM wa mkoa wa Kigoma alikuja kuunga mkono juhudi <laughs> <laughs> sasa sasa tuli nchi ile iliharibikiwa kiasi gani kwa kuwa na mtu aliyetoka aliyekimbia Tanzania akiwa kijana alikimbia soon after high school akakimbilia Marekani akasoma Marekani akawa a PhD akafundisha history university of new york new york state university mm au new york university lakini new york university alafu akaja akagombea ubunge ili tuharibu kiasi gani siasa zetu hawa tukisema waje wagombee ubunge tutaharibikiwa kiasi gani tukiletewa ideas za governance na idea za namna ya kufanya kazi ya ubunge kutoka Marekani tutaharibikiwa kiasi gani nchi yetu itaharibika kiasi gani itaharibika kiasi gani what is 
the basis of this fear? Kwangu Mimi, it is complete irrational. Completely irrational. It doesn't make sense to me at all. Now, kwa sababu it doesn't make sense to me at all, msimamo wangu na wachama changu ni kwamba it is well past, well past uh, due kwa Tanzania kuruhusu watoto wake ambao wako nje kuwa na uraia wa nyumbani kwao bila kuathiri rights na maslahi mengine walionayo huko waliko tutapoteza will get the best of both worlds tutapata the best of both worlds watasoma huku watapata experience huku watapata utaalamu huku watapata maarifa huku watakuja kutusaidia nyumbani watakuja kutusaidia nyumbani it is it is high time tuondokane na hii nini hii aibu kwa sababu ni aibu kwa sababu tunatawaliwa na hofu tunatawaliwa na hofu ya bure irrational fear nalifa kama mnaogopa kwamba uraisi sivi nini Sinitaweka masharti ma, ma kwamba raia rais katiba yetu inasema rais awe 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 raia by that. Eh? Unanifahamu? Kwa hiyo kukataza watu pure pure irrationality. Sasa naambiwa hivi kwa sababu ya hii fear naambiwa tawapa eh hadhi maalum sawa hadhi maalum na hii hadhi maalum itawaruhusu kurithisha watoto wenu ambao they may not be Tanzanian citizens mtawarithisha ardhi au wakija kuanzisha biashara Tanzania wata pata 